El Consejo Coordinador Empresarial de la Paz en Protur y Coparmex marcaron su postura sobre la crisis que se vive en el Congreso del Estado en medio de la contingencia sanitaria y pidieron a los diputados dejar de lado las diferencias y que se sumen a los esfuerzos para enfrentar esta epidemia. El presidente del Consejo Coordinador de la Paz, Francisco Lubet Valenzuela, afirmó que la situación que estamos viviendo en la actualidad, derivado de los efectos de la pandemia, no tiene precedente. Sostuvo que se tiene un enorme reto en materia de salud y se han aplicado medidas drásticas para tratar de minimizar los efectos de la pandemia, lo cual está provocando una crisis económica y de empleo y que, de acuerdo con los expertos, lejos de disminuir en las próximas semanas, aumentará, dejándonos solo una opción sobre la mesa para salir adelante, enfrentarlo juntos, sociedad y gobierno. En este contexto dijo que el Consejo Coordinador Empresarial de la Paz se suma al llamado a la unidad que hizo el gobernador Carlos Mendoza Davis el pasado 6 de abril para que los poderes en sus diferentes niveles y la sociedad nos unamos y enfrentamos juntos esta amenaza sanitaria. En este sentido, llamó a los integrantes de la decimoquinta legislatura a dejar de lado sus diferencias y unirse por México y por Baja California Sur. También los conminó a dejar su capacidad e inteligencia a trabajar juntos en esos momentos que los californianos los necesitan, pero no con simulaciones, declaraciones o politiquerías, sino haciendo trabajo serio y responsable. Con relación a la situación del Congreso, tristemente les puedo decir que ahorita necesitamos a todos los actores políticos de los tres niveles de gobierno y sobre todo a los uh, diputados del Congreso local eh, que pongan todas sus baterías, todo su esfuerzo, todo su conocimiento y toda su, su inteligencia en sacar adelante los problemas de salud y económicos de Sud California. No podemos ahorita, no son momentos de división, no son momentos partidistas. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, Agustino Lachea Nogueda, invocó a la conciliación de los diputados locales. Dijo que no son momentos para desacuerdos, divisiones o privilegiar intereses políticos de grupo o personales y que como legisladores no pueden ser ajenos a esta situación de emergencia que vive el Estado. Me permito invocar a la conciliación de los diputados integrantes de la quinceava legislatura del Congreso del Estado, ya que... Hoy no son momentos para desacuerdos ni divisiones o privilegiar intereses políticos de grupos o personales. Como legisladores, no pueden, esta legislación no puede ser ajena a la situación tan dramática que está viviendo nuestro estado. Dense cuenta que Baja California Sur está en peligro. Son tiempos de asumir la responsabilidad y la solidaridad con la sociedad. Solo unidos venceremos a la amenaza del COVID-19 para salir de esta fortalecidos. El Centro Empresarial de la Coparmex también pidió a los diputados que retomen el camino del diálogo que lleve a recobrar la legalidad y la armonía que representa la decimoquinta legislatura. Gustavo Díaz Tronco, presidente de ese organismo, afirmó que en estos tiempos tan difíciles no necesitamos la confrontación política. La verdad que es muy lamentable y muy triste ver los conflictos internos que han llevado hasta agresiones entre los mismos diputados. Creemos que no es momento para que existan conflictos de interés partidistas y que se pongan a trabajar para solucionar problemas que hay en Baja California Sur. Hoy más que nunca en la pandemia que estamos viviendo en México, en, en el mundo, en México y Baja California Sur, se necesita unidad de nuestras instituciones. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.